，真漂亮，真的很漂亮。我和尚文芳也拍过婚纱照。他也曾为了我穿上白色的婚纱，就这样站在这儿，对着我甜甜的笑。那一刻，我觉得，或许是我生命中最幸福、最美妙的时刻，因为在遇到他之前，我生活的色彩是单一的。我是那么爱他，那么爱，可他还是消失了。就在他即将成为我新娘的前一个晚上，他消失了。就是这样一个女人，给了我希望，又让我陷入无尽的绝望之中。你告诉我。会不会很恨他？你很像他，你的眼神、表情、气息。在无数个夜里，我都梦到过这样的情景：你背对着我站着，任凭我再大声的叫你的名字，你都不转过来。我从来没看清你的脸，但今天……你别这样文芳，文芳，就让我这样抱你一会儿，就一会儿，因为过了今天，我就再也没有机会了。我只想告诉你，如果不是因为……因为我的心里还有你，我早就放弃了。我一直在等你，等了八年怎么回事啊？就怎么连吭都不吭一声，这俩人就就跑了呢？我刚看见他。你看见什么了？你有些话我现在说不太合适，显得我特有目的，但我不说吧，又觉得对你不好。这都什么时候了，有什么不能说的呀？我看他俩抱一块了。看清楚了吗？依然看着我，就把少宇推开，自己跑了。少宇找了个借口，也跑了。行，看来他们俩是按耐不住了。哎，你这反应不对吧？你一点儿都不惊讶、不愤怒、不悲伤。现在按情节走，你不是应该一拳捶在墙上，然后一把鼻涕一把眼泪抱着我哭吗？是，我也奇怪了，我怎么会有这反应呢？可能是我，我早就有心理准备吧
，这一切都在你意想之中。先生您好，您现在可以拍摄了。不好意思啊，那个我们今天不拍了。哦，好的，没关系。跟你商量个事儿呗。怎么了？你看这个预约金也交了一半了，不拍也退不回来，多浪费，还拍吧。跟谁拍啊？他都走了。你啊，呃，你别多想，咱们不是拍结婚照，咱们拍的是闺蜜照。我从小就想当新娘拍婚纱照，一直没实现，你就当满足满足我。咱们可以拍摄风格轻松活泼一些，而且我保证。绝对不将照片恶意散播，然后你未来老婆也绝对不会看到。不是我，我跟你拍这不合适吧？怎么不合适呀？你这身行头俩小时吧弄了，你钱也花了，什么都不弄，这才叫不合适吧？走了。最近公司没什么问题吧？您放心，这两个月公司接到了三个大案子，这是谭总比较辛苦，一直陪着我们没日没夜的，就连设计图纸他都要亲自审查。这是我们公司刚来的员工依然。依然。来了吗，少宇？我刚才看见尚文芳了。哦，你看错了，那是我们公司新来的职员，叫依然，长得像而已。你确定？我当然确定了。正好这个博乐公司的合约也来了，一起看看。妈，你不要再问了，我再说一遍。她不是尚文芳，她是依然，是林天乐的女朋友。这个女人就是换一百个名字、一千张脸我也认得，你也不用蒙我。她是谁，你心里很清楚。少宇，你难道忘了当年她对你做了什么？尚文芳已经是很久以前的事情了，她已经过去了，请你不要再提，我也不想再听。现在咱们说回到依然，依然只是我公司的一位员工，她工作很认真。我希望你不要因为我的缘故而去刁难她，可以吗？她如果永远消失在你的生活里。不再来祸害你，我自然什么也不会说。可是他现在回来了，居然还要嫁给林天乐，他在你的生活圈子里还阴魂不散，这说明他根本不愿意放过你。妈，我怎么就跟你说不明白呢？梅兰妮，她是梅龙文的女儿。是。少爷，你在干什么呢？他们家的房给咱们抵债了，你也住进来了，你还把她留在这儿，你是想要她给你下毒吗？妈，你能不能不把所有的事情都想得那么复杂、那么消极，可以吗？她的父母现在连人影都见不到，梅兰妮也没有地方住，我只是暂且收留她而已。她人很单纯，你不要把她想得那么复杂，可不可以啊？你就是心太软，你这样的性格能干成什么事儿啊？是，或许我什么也干不成。但话说回来，如果不是因为咱们家，他也不会变成现在这个样子。得饶人处且饶人。少爷，你能不能让妈少操点心呢？你人什么样，你不清楚，但是妈清楚。你呀、啊，还是太单纯了。到了咱们家现在这个条件，多少人想钻进来图点好？咱们做事儿千万要小心，不然一定会被算计的。我会小心，你放心吧，妈。依然
你去趟会议室吧，王总找你啊，来，我帮你啊，谢谢。你有什么吩咐就直说吧。我们都这么多年没见了，你还是回来了，上晚放了。哼，王董，我的名字叫依然，我不知道您在说什么。你知道我在说什么？没有人比你更清楚我在说什么。你等这一天，应该等了七年了吧？你想利用林天乐，来摧毁我们谭氏？我没有。不过，我确实要跟林天乐结婚了，但是这是我的私生活，我想我没有必要跟您汇报吧。私生活？哼！你的私生活就是把自己装成一副楚楚可怜的样子，然后步步为营，再利用男人的同情心，来达到你想要的目的。这是你最擅长的事，对吧？尚文芳，我现在要警告你的是，你少于远一点。也不要希望利用林家来摧毁我们谭家。你不要想的那么天真。只要有我在一天，你尚文芳，永远别想用到你那些小伎俩。我没有，我也真的不知道您在说什么。如果没有其他事情的话，我还有工作，我就先回去了。我正式通知你，你现在被开除了。我也是刚知道，我们相处也有段时间了，即使不在一起工作，私底下我们也还是朋友吧。那当然了，这是我做的报表，具体的交接内容都在里面了。门卡。走吧，我没事的。回来了，今天怎么回来这么早啊？哎，告诉你个好消息，以后我都不用加班了。哎，你这什么意思啊？啊！我被辞退了。等等等等，被辞退了？谭少宇把你给辞退了？跟他没有关系，是我自己做的不好。不是，那辞退你得有理由吧？为什么把你辞退了呀？啊！我给谭少宇打一电话。是谭少宇他妈，他辞退的我。他他他妈。回来了，不是他妈回来，为什么把你给辞退了呀？啊！先别问那么多了，家里有酒吗？十个男人七个傻，八个呆，九个坏，还有一个认真爱，绝没问，跳出来，就算甜言蜜语把他骗过来，好好爱，不再让他离开。喝酒，喝酒，喝酒！来来来，干，干干干干！有有有，行行行，行了行了行了行了行了行了行了行了！哎，今天咱别再喝了，行不行？再喝就该伤胃了，好不好？啊！这些年，多少痛多少苦，我都熬过来了。这点酒算什么呀？哎呦，高兴，高高高高高高兴，高高兴什么呀？你跟我说说啊！我要成为你林天乐的媳妇儿了。啊，就就就就这个呀？啊？谭少宇，啊，是吧
啊，依恋啊，是吧？林天乐在这儿呢，在这儿呢。哎哎哎，那个，咱俩玩游戏好不好？我问你答，行吗？好好好，哎，那个，你你跟我说说，我一直以为啊，是你跟谭小雨之间啊有什么隔阂，能跟我讲讲你们俩之间有什么隔阂吗？啊？我知道，你心里现在有一千个想象，一万个怀疑。但是你要相信我，我没有骗你。不是我，我相信你什么呀？啊？哎，你看啊，我现在都把你啊，呃，依恋呀、啊，当亲人了。你不应该把我当亲人吗？你跟我说点实在的，好不好？那就给我买上。好，买上，买上。哎，刚刚才我那问题啊，你还没回答我呢。你跟谭少宇，你跟谭少宇到底怎么了？依然，睡着了啊？不愧是姐儿俩，一喝粥一喝酒，什么也问不出来。哎，你是跟这儿睡还是陪屋睡啊？啊？起这么早啊？哎哎，起来了，坐那等我啊，粥马上就好啊。我呀，给你煮点粥。昨天你不是喝多了吗？起来胃肯定不舒服，喝点粥养胃啊。还有这个，一边吃呢，一边看看报纸。这画红笔的呀，都是我觉着呢比较适合你的工作啊。你看，这有财务助理，有广告策划，还有这个总经理助理。我就想了，这总经理助理吧，未来肯定免不了要应酬，又得喝酒，你又喝不了，所以我觉得这个不太适合你啊。来，一边吃一边看。吃好了，看好了，把自己呢打扮得漂漂亮亮的，开始新的一天。谢谢你。你看，这老公我说什么谢谢？知道你这人呢要强，凡事呢都得干好了，不能让别人比下去。嗯、我老觉着你跟家里啊胡思乱想的，不如啊出去看看。当然了，你要是觉着这段时间累，想跟家里好好休息休息，也行。对了，我昨天晚上没说什么不该说的话吧？没有，酒品好着呢，就是一直喝，喝完了就睡了。真的？真的真的。哦，好像说了一个什么，这么多年什么最难熬的事都熬过去了，就想问问你这话什么意思呀？我昨天丢了工作，心情不太好，所以瞎说了什么，你别往心里去。哦，我倒没什么，我就是希望。你能够对我坦诚？哎，这几个工作哪个更适合我一点啊？哦，我我觉得这还行，就这个这个财务助理，你以前不是学这专业的吗？而且这工作你也干过，我觉得这个相对而言比较适合你。嗯，我也觉得这个比较适合。对，有双休，有节假，多好啊！来，就咱们就就试试这个。好，行，你先吃，我再给你摊个荷包蛋啊。嗯。这么急找我有什么事儿？你为什么辞退依然？我是董事长，辞退一个员工有什么问题吗？辞退一个员工需要合理的理由，你的理由是什么？一个普通的员工，你这么上心干什么？你说给我听听，我不能辞退他的理由是什么？他没有做错事，所以你不能辞退他。妈，你不能因为你的私心这么做事情吧
我的私心，你倒是说说看，我自己的私心是什么？我的私心，就是希望你好，希望把我的一切都给你。我有错吗？好吧，我来告诉你，我为什么要辞退他。他是不是尚文芳，你心里很清楚。你可以不承认，哪怕他不是，就因为他长得像，那也是他不走运。我不能让这样一个人留在你身边，你明白吗？你这是无理取闹，妈。我不喜欢你这么干涉我的工作。既然你把公司交给了我，那所有的决定全都在我。我不想这样连我的员工都保护不了，你知道吗？他跟你有什么关系呢？你要保护他什么？我做的这一切，都只是为了保护你。我要把有可能伤害你的人，从你的生活中清除掉。少宇，我再问你一遍：假设，我只是假设，假设尚文芳再重新回到你的生活，难道你还会原谅他吗？根据客户的需要做了以下设定，这是我们整个婚礼的主题，颜色呢是以粉色系为主的，像手捧花、手腕花、交杯酒的花，还有那个话筒花都是以粉色的。为了跟这个主题相呼应，我们还启用了非常经典的卡通动物形象，那个是 Hello Kitty 为道具。哎，等会儿，等会儿，就你们这些都是根据谁的要求定的呀？我呀。你放心，我的审美绝对没问题啊,啊，挺好的。不是你觉得你的审美跟人依然能比吗？你看看你穿的，一身运动装就来了啊。什么呀，这叫年轻有活力，懂不懂啊？不，不好意思啊，麻烦您呢，先回避一下，我刚才有点事儿说。嗯、哦，行，嗯，谢谢啊。哎哎，您跟这弄的什么乱七八糟的婚礼策划，还跟这冒充新娘呢？还。懂什么呀？这家婚礼策划是我以前朋友的关系介绍的，必须打着我的名义才能打折。我这是为你好，而且这家婚礼策划是最好的，从服务到审美全部都是一流，还跟我来劲。哎，你今天怎么一个人来了呀？依然呢？依然被辞退了，正找工作呢。今天有一面试。辞退了？为什么呀？少爷他妈回来了，把依然辞退了。为什么我也不知道，问半天问不出来。你也不想想是为什么？为什么少宇的妈妈一回来就把依然辞退了？啊，还有就上次在婚纱店，这怎么突然跑了呀？你回来问出来了吗？就照婚纱照这事儿啊、嗯，我是一直想问依然呢，就一直黑不提白不提的，我也没找着一合适当口就就问清楚了。啊，对。那天好不容易找着一合适机会，他被辞退那天喝多了，喝多了我玩命问，就是不说，就是不说，就一件事儿，就是难受。难受归难受，你也得问呐、啊。结婚可是一辈子的事儿，可不能这么不清不楚的了。这事儿可不是耽误你一个人，可能还耽误了人家依然。我们呢对你也挺满意的，啊，你与我做过独立策划案，形象呢也相当不错，啊，条件呢比较适合我们公司，啊，这样，你先回去，等我们大过以后呢，你才来正式上班。好的好的，谢谢谢谢，那我就回去等你们的好消息了。行，再见，谢谢。
。喂，你确定他刚刚去面试了？行，我知道了，继续给我盯着。回公司。喂，你好。啊，对，我是依然。不是，你们没有搞错吧？刚刚还跟我说我的条件很合适，让我回去准备准备就来上班了。不，等等等等，你能告诉告诉我是什么不可控因素吗？好，我明白了，谢谢你。哎，你们才来啊？电话里都说不清楚，干着急，什么重大发现啊？你猜哥们找着什么了？机密文件啊，让你看看哥们的办事效率。这两天我就一直想你这事儿，我总不能让我哥们不明不白就结了婚，所以我通过重重关系从老师那弄到了这张照片。你猜这是谁？脸都看不清楚，这谁呀、啊？这个，尚文芳。可惜就是脸看不清楚。不过我觉得你是这方面专家呀，你看有可能恢复吗？按照现在这程度。恢复应该没什么问题。哎，小李，哎，有有有这么个事儿，我我这儿呢有一张那个人物的照片，呃，因为年代太久了，这个脸上呢有点看不清楚，模糊了，这身上都能看清楚。你比方他穿的这个坎袖的白色衬衣，那领子上还有水钻呢，那。脖子上那项链连字母都能看得清楚，可就这脸看不清楚了。按照现在这技术，现在能修复吗？啊啊啊！哦，是吧？那行那行，这样，那我明天把这照片啊拿到店里来。啊，哎，好嘞，谢谢啊啊。哎，不对啊，哥，你这个哥跟我说的有些不太一样啊，这个受损程度明显不是这样的。你看这染色部分都已经没有了，这样修复起来几乎没有可能。不是我，我昨天晚上看他的时候，他他不是这样的。的意思是，这照片是依然故意弄坏的。不对呀、啊，他怎么知道你有这照片呢？我就是怀疑啊，我也不确定。可是你说家里头没别人，那照片昨天还好好的呢。按道理说吧，他昨天找工作，没找着，心情也不好，没工夫搭理我，更没工夫把这照片弄成这样啊。那照这么说，他心情这么差，还有心思干这事儿？那这女人心机也太重了。哎呦，关键是现在我们没证据能证明这事他干的呀
，而且照片复原不了了，我们也没法证明他是不是尚文芳了。我一开你就在这儿。这一天到晚的没什么事儿，您老往这儿跑什么呀？送照片啊，闺蜜照。哎哎哎，看看看看看看。哟，可以呀、啊，这造型，哎呦，大片份儿啊，可以以假乱真了。瞎说什么？我今天来吧。是有个想法，想跟你们商量一下。说，你不要结婚了吗？咱就跟美国人学一下，弄一个婚前单身 party， 把雷雷啊、依然呐、啊、少宇都叫过来，咱聚一聚。你觉得现在这架势，我有心情搞什么单身 party 吗？这婚结不结得成还两说着呢。哎，我觉得这主意挺好。你想啊。依然和少宇，要万一真有什么事儿，你现在弄一单身趴，他俩心里该怎么想？说不定我们就能找到什么蛛丝马迹。不是你，你你什么意思啊？你怎么想不明白呢？依然心思缜密，防备心也重，咱们得从少宇那儿入手，对吧？现在你们俩结婚，谁最着急啊？当然是少宇了。人一着急就容易暴露，真相就出来了。好像听着有点道理啊！怕什么？哎，这项链我怎么见过呀？啊？其实早就应该来看你了。但是这两天公司的事情太多了，回家还得照顾依恋。天乐怕我太累了，就不让我那么操心了。我见过，在医院依然来看我，戴的就是这个项链。你看清楚了吗？我当然看清楚了呀，我当时就想问来着。我想也不是什么大牌子，然后造型也挺特别的。碍于各种，我就没问。没错，肯定是这个。你确定你看清楚了？我确定。照这么说，那现在这条项链应该还在依然那儿你怎么在我的房间啊？哦，我这不开空调吗？你,你房间窗户没关，我关关过窗户。哎，那个，依然，那个后天我们搞了个小范围的聚会，就是那种婚前单身的派对，你一起来呗。嗯，婚前的单身派对都是男生，我就不去了吧。哎，别别别别。朋友，你都认识，也不分什么你的我的，也不分男的女的，你就一起来吧。我真的不想去了。你看。
都是磊磊、谭少宇、爱宝什么的，你你你还是说不想见他们当中的谁呀、啊？没有啊。依然，你是不是有什么话没跟我说呀？还是你对我隐瞒了什么事儿？我有什么可跟你隐瞒的呀？真没有。那这聚会……行，我去。那我先回屋了。你看 啊， 我找你来 呢， 这不是我跟依然结婚了 吗？ 我呢想搞一个这个婚前的单身派 对， 邀请你来参加。这一来呢是想感谢 你， 在依然上班这段时间里那么照顾她。这二来呢。这不是你们俩已经不算是上下级关系了，未来我们就是朋友了，是吧？你看这你妈呢，刚把依然给辞退了嘛，依然也没告诉我为什么。我就是觉得，要是依然真有什么事做错了，或者你们之间有什么误会，我希望能够在这个聚会上呢和解和解。我这人吧，就属于心比较重，想的比较多。我老觉得依然呢有什么事瞒着我，没跟我说实话。所以我就想，这不是要结婚了吗？未来我俩得生活一辈子呢，最好能解的都给他解开了。你了解他吗？啊？你了解他吗？或者说，你跟他真的合适吗？哎，你这么一问我，我。我不知道应该怎么回答你。有些事儿呢，我从来都没跟别人说。如果不是因为你要结婚了，那我也不会说。但今天我告诉你，我你很了解吧？嗯。我向来做什么事情目的性很强，我很强势。我不允许自己失败，不允许自己走弯路，更不会跟别人说我失败过。我喜欢把所有的事情都掌控在我能控制的范围之内，这样我有安全感。这么多年了，哪怕我再辛苦，我也的确没有失败过。但我有一件事，一件，那就是我的感情。我的感情失败了。你是想跟我说，你这么多年一直没有谈恋爱，是因为你感情受过挫？是。可是我没听明白你，这和你问我那两个问题有什么联系吗？就是因为我不了解这个女孩，才会无果而终。我才是今天的我。我不想从现在开始，未来的林天的老，和现在的我一样，走弯路。那个，慢点。累或者烦来形容，反正现在也没什么事儿，睡了。问出什么了呀？什么都没问出来，跟我说了好多，他跟我说的吧，我从来都没听过。他跟我说他这辈子最失败的就是感情，然后说他，他这里头空，反正最后跟我说。让我别和依然结婚。明天的聚会，想好了
说实话，我已经做好了心理准备了。但是，一想到真的要去面对的时候，我有种说不出来的感觉，就就特别怪，你知道吗？我真的不敢相信，跟我生活了这么久的依然，他会一直骗我。我真的特别想给他一个机会。让他能够真正的面对我，把这些事情说出来。哎呀，你别瞎想嘛！我觉得不是所有撒谎的人本质都是坏的嘛，咱得看看他的动机。已经给你擦好了，就在门口直接穿就行了。我还给你包里面放了一瓶牛奶，待会儿出门记得喝了。哦，晚上去之前你先垫吧点吃的吧，要不然对胃不好。不过晚上还是少喝一点吧，意思到了就行了。天乐，天乐，啊。想什么呢？我跟你说话呢。嗯，没想什么呀。我在门口等你啊。哟，干嘛呀？一大早到现在一句话都不说，愁眉苦脸的。我们是去参加人家单身狂欢 party 好吗？一副臭脸，讨债啊！谁臭脸了？我一直都这样。我不像有些人，表面上装的没心没肺的，这心里边吧难受至极。哎，我还真是好奇啊！你说。在这天乐告别单身的狂欢 party 上面，你说看着自己心爱的男人和他即将娶的女人，心里什么滋味啊？翻江倒海是不是？哎，什么意思呀、啊、你？什么什么意思？装什么傻呀？就说你呢，穿着花枝招展的，就是个配角。我跟你说，啊，今天晚上你喝多了，我可不扛你。什么乱七八糟？吃火药了吧你？对啊，我就是吃火药了，来点我。炸死你！咱们人都到齐了，那我先讲两句啊！非常感谢大家，今天能够来参加我和依然的这个婚前单身派对。哈，那个打今儿以后呢，我跟依然就不再是单身了。各位同志呢，要谨记啊，革命尚未成功。你们仍需努力，来，来，来来来来来。天乐，哎，依然，天乐是我最好的哥们，以后替我照顾好他。谢谢谭总。以后我不是你的上司，大家都是朋友。嗯，你跟天乐一直关系那么好，也希望你们两个以后能够亲如兄弟。我们也敬一个吧。嗯。
。嗯。来，我我我就祝你们永远幸福。谢谢谢谢谢谢啊，谢谢。一起一起一起，一起一起。哎。哎，好嘞。看你们俩这么幸福吧，让我想起了一个以前发生在咱们学校的爱情故事啊。你你们想听吗？想想想想。那我讲了啊，嗯，就是我们学校吧，以前有一个长得特别帅气、很英俊、家境又很殷实的一个男孩。这个男孩呢，爱上了一个比自己大两届的师姐。他一直以为自己能跟这个师姐一直相爱下去，可是没想到，这个师姐后来突然就消失了。从此之后，他就变得沉默，谁也没说，就独自出国了。你讲这故事啊，我还真知道，我不但知道，我还有你这故事里面女主角的照片儿。哎，你们想不想看啊？他带了，带了，带了！来，你们看看。哎呦，怎么毁成这样了呀？这女的看不清啊。这照片呢，我拿到手的时候呢，本来是可以依稀的看见这个女孩的相貌的，但是。后来不知道为什么，突然间就被人弄成这样了。我也特别想知道这个女孩是谁。对，这这实在是看不清了。少宇，你看看，你认识吗？爱宝，刚才那故事就是讲我，是吧？我承认，那男的就是我，而且那张照片呢，也是我拍的。我还知道这个照片上的女人是谁，她叫尚文芳。那你能告诉我，这个女孩现在在哪儿吗这张照片是不是你把它弄成这个样子？你只需要回答我是还是不是。是。那你现在可以告诉我们你是谁了吗？我是尚文芳。徐远，如果不是我们查清楚，你是打算瞒我们大家一辈子吗？你给我闭嘴！你知道我这八年来是怎么过的吗？就算我跟你说了，你能听得懂吗？好，就算你听不懂，那你为什么要把照片毁成这样？为什么要隐瞒自己身份？为什么要瞒着我？别再逼我了，行不行？那我就问你，为什么瞒我们所有人？为什么瞒我到现在？你一直在背后查我，现在有组局打着这么多人的脸缠上我，你觉得这样做你不过分吗？我过分？过分的人是你，你一直处心积虑的跟天乐接触，不就是为了他的钱吗？你不就是想把他当做一张长期饭票吗？你，谭少云，你。少宇到底怎么回事啊？我弄得我们一……你闭嘴，这事跟你没关系。丁天乐，听清楚了吗？她不是依然，她是尚文芳，她不嫁给你了，你听清楚了吗？这件事我问过你很多次，你就是不告诉我，你为什么不告诉你？现在回答我！我已经告诉过你很多次，她还有物质，你不要娶她！我为什么不能娶？为什么不能告诉我？为什么不能娶？为什么一定娶她？
爱他。你爱他吗？你爱依然吗？你到底爱他吗？我一直也也挺奇怪的，你怎么喝了顿酒，突然就说要娶她呀？你不爱她，你为什么娶她？你不爱她，你为什么要娶她？喝多了，我今天晚上喝多了，我回家，医院送我回家，我醒了，我醒了，我在医院的床上，你听着一直处心积虑的跟天乐接触，就是为了他的钱。他已经不爱你了，他马上就要结婚了喂，我哲。喂，我说小公主啊，怎么今天听你的声音都是蔫了？你平时不都是活蹦乱跳的吗？最近心情不太好，跳不起来了。你怎么样啊？这么久没给你打电话，今天特难受，你还打过来了。妮妮，你怎么了？没什么。你肯定有事儿，说吧，我还不知道你吗？什么事儿都写在自己的脸上。那如果、啊、算了，没什么。哎，我的小公主啊，你就别吞吞吐吐的啦，说吧。如果你喜欢的人跟别人那什么了，你该怎么办？我们为什么要搬出来，不住天乐那儿啊？我们要学会独立了，不能再给天乐添麻烦了。他不嫌我们麻烦。大人的话，小孩听着就是了。先走。嗯、干嘛呢，依恋？东西都拿不住吗？我告诉你，不要惹我生气啊。
心情不太好，也没地儿去，过来找你。我是不是很丢人呢？自己喜欢的人跟别人上了床，我居然是最后一个知道的。哎，你说林天乐居然是这种人哈！我真的是看错了他了。我我怎么想怎么想怎么想都没想到他是个这么随便的人。我告诉你，夏丹，我这辈子都不会再跟他说话，再再也不理他。我这个人就消失在我的生活里了。我告诉你啊。别给我提他以后。你心里还是很难受，对吗？我难受什么呀？我一点都不难受。我告诉你，他不值得我难受，高兴的很。你这样说，是因为你心里有天乐，并且不愿意相信这一切。我觉得。你应该去找依然谈一谈。我找依然谈？那我跟他说什么呀？他会告诉我吗？把你所有对他的疑惑都告诉他，他应该会向你坦诚的。会吗？也许你说的有道理，有些话其实说开了更好。谢谢。依恋，我刚才不应该对你那么凶，我跟你道歉。我们去找天乐吧，我想吃他做的鱼和面条。不能去。为什么？我说的话你听不进去是吗？我说了我们要学会独立了，不能再去麻烦他了。你骗人，你就是骗人，他根本就不嫌我们麻烦，他很喜欢我的。我现在就要去找他，我不想跟你待在这里。他肯定现在也在找我。你给我回来！我讨厌你，你每天想什么做什么都不跟我说，只知道要我听话，只知道要我按你说的去做。对不起，对不起，依恋。我知道你已经很懂事、很听话了，但是你真的要理解我。在这个城市，我们俩能生活下去真的特别不容易。我们谁都没有办法依靠，只有我们两个人可以相依为命。等你长大了之后，我会跟你解释这一切的。但是我们现在当务之急要学会独立，要开始我们新的生活，好吗？坐下，来，乖啊！喂，依然，我想跟你谈一谈，方便吗？我们两个现在没有什么好谈的了吧？你放心吧，我跟天乐已经结束了。我觉得有些事儿还是要当面跟你谈一谈。希望你能答应。我现在不方便。你在哪儿？我去找你。这件事儿，我觉得关系到我们几个人，不光要对自己负责，也要对别人负责，对吗？你跟依然谈了吗？依然都搬走了。我吧，就属于那种。自己是一混蛋，他自己还不知道呢。
以为自己什么事都能处理好，结果呢，没对人家依然负责任，还把人家这么多年的伤疤给揭出来，放在太阳底下晒，也不管人家疼不疼。你说我干这是什么事儿？就是我挺对不起依然，也对不起梅兰妮。也对不起我这么多年的哥们儿，你说我这不不就一混蛋吗？这这这事也不能全怪你啊！事情都已经到这样了，你现在想这些也没用啊！当务之急是想想这些事儿怎么处理吧。我觉得。梅兰妮和伊冉那边，你都可以先缓缓。主要你还是先找少宇把这事说清楚吧。少宇压根就不可能见我。所以啊，那你更得找他了。他那性格你又不是不知道，你要不找他，他一辈子都不理你。还有你跟伊冉的事儿，我我觉得吧，那种事儿。也不是一个巴掌就能拍得响的，也不能全怪你。这事儿肯定怪我，哥们儿。要不是我出那些馊主意，这事儿也不可能变成今天这样。对不住、啊，有些事儿我想来想去，觉得还是有必要当面跟你说。首先，我要承认我对天乐的感情，加上你之前的一些行为，我对你怀疑过，所以我查过你。我知道。像我这样一个浑身是泥的女人，就这样住进了一个陌生男人的家里，你怀疑我这很正常。但我真的没有想到天乐，天乐会和你真的发生些什么？天乐都告诉你了，这一直是天乐的一块心病。我也是才知道这件事儿的。说实话，一开始真的挺难接受的。这些话我说起来不太合适，可我还是想问问，你对这件事儿是怎么看的？我的看法会影响你的决定吗？嗯，会。如果你能让过去的事儿真的过去，并且能跟天乐开始新的幸福的生活。我祝福你们。过去的，并没有过去，你不要纠结了。我们俩什么都没有发生过。我跟天乐，那一晚，什么关系都没有发生过。那，那你为什么要骗天乐呢？欺骗天乐，我一直都心里很内疚。他对我跟依恋都那么好，所以我一直觉得我在做一件非常不道德的事情。可能我说出来你不会相信的，我一直想找机会亲口告诉他事实真相。可是，可是因为一些顾虑，我一直都没能说出口。你有什么顾虑呀、啊？我能看得出来，天乐非常喜欢你，而且他只喜欢你一个人。你知道吗？其实有的时候，我挺羡慕你的，能拥有一个这么好的男人。现在一切还都不算晚呢